IBC Tamil Sports fans, all are welcome. IPL special nigel chilla vande namma pre match analysis pati namma pesa poram pre match la vande pakum bode. Ini ki aada pora team chena na pati na Delhi Capitals versus Rajasthan Royals. Rajasthan Royals vande model match vande jaisthanga. Delhi Capitals vande model match vande tolviya sande chakanga. So idhar vande pati na interesting ana visingal, nariya visingal pitch pati, ground pati, aare pola vande team squads apni irko. Inda combinations aare pola yar impact kud karatte ko wipe perke apni lana namma share pani gla. So start ponum bode vande inda venue inda வென்யூ பாத்தீங்கன்னா சவாய் மான் சிங் ஸ்டேடியம் ஜெய்ப்பூர்லங்க சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிச் எப்படி இருக்கும்னா போலிங்ல வந்து ஒரு லெவலுக்கு லைட்டா ஒரு அசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்னு சொல்லிக்கலாம் ஸ்பின்னுக்கும் சரி பேஸுக்கும் சரி சோ டாஸ் பத்தி பாக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த டீம் ஜெயிக்கிறாங்களோ டாஸ் அதில் வந்து அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபீல்ட் பண்ணி செகண்ட் வந்து பேட்டிங் பண்ணும் பார்ப்பாங்க காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டியூ ஃபேக்டர் இந்த டியூ ஃபேக்டர் வந்து ஏழு மணிக்கு பிறகு வருது அந்த அதனால வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா பேட்டிங் டீமுக்கு அந்த டைம் செகண்ட் பேட்டிங் ஆகுன்ற ஆடுறவங்களுக்கு பால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வரும் அதே போல் கொஞ்சம் லோவாக வரும் இவங்களுக்கு வந்து அதாவது போலிங் போடுற டீமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிரிப் வந்து பெரிய அளவுக்கு கிடைக்காது பேஸ் போலர்ஸ்க்கு ஸ்பின்னர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர் ஜெனியன் ஸ்பின்னர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்து கிரிப் கிடச்சி டேர்ன் பண்ணுவாங்க ஆனால் வந்து பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடுற அளவுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லிக்கலாம் அந்த பிச்சோட ரியாக்ஷன் வந்து டியூ ஃபேக்டர்னால மாறும் செகண்ட் பேட்டிங் ஆடுற ஆடுறவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பேட்டிங் ஆடுறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு லைட்டாக ஒரு அசிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லலாம் அந்த பவர் பிளேயில் வந்து ஃபாஸ்ட் போலர்ஸ் அவங்க ஸ்கில்ஸ் பயன்படுத்தி ஒரு லைன் அண்ட் லென்த் போட்டு அவங்க ரிஸ்க்கோட பொசிஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா கரெக்டாக பயன்படுத்தி ஒரு குட் லென்த் டெலிவரியில் போட்டாங்கன்னா வாய்ப்பு நல்லாவே இருக்குதுன்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து போலிங் கூட கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கிட்டா பெட்டராக இருக்கும் ஏன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போலிங் போடும்போது நீங்கள் ஓரளவுக்கு நல்ல ரன்ஸ் எல்லாம் கண்டெயின் பண்ணிட்டு செகண்ட் பேட்டிங் போகும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து பிச்சோட ஃபேக்டர் ஹெட் டு ஹெட் பார்த்துடலாம் அதிகமும்ரெண்டு <laughs> ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் கூட இரநூத்தி ஏழு ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க ஸோ இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வந்து பேட்டிங் எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு இதுக்கு முன்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே அவங்க ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஆர்டரில் ஒரு ஒரு பக்கா டீம் வச்சுருப்பாங்க பென் ஸ்டோக்ஸ் இருக்கும் போதும் சரி இல்லைன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேவிட் மில்லர் இருக்கும் போதும் சரி அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பழைய டீமில் ஷேன் வாட்ஸன்லாம் இருந்திருந்தார் பார்த்தீங்களா ரவீந்திர ஜடேஜா இவங்களாம் இருக்கும்போது வந்து எப்போவுமே அந்த பேட்டிங் யூனிட்டு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் டெப்த் வந்து ஓரளவுக்கு கீழே வரைக்கும் போகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு பேட்டிங் யூனிட் வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க பிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தானே செகண்ட் பேட்டிங் ஆடுறக்கு ஒரு சாதகமாக இருக்கும்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ அந்த டீம் யூனிட் எப்போவுமே ஒரு பேட்டிங்க்கு நல்ல ஒரு பவர்ஃபுல்லாக வச்சுருப்பாங்கன்னு சொல்லிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லோவஸ்ட் ஸ்கோர் பார்க்கும்போது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸோட லோவஸ்ட் ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதினஞ்சு டெல்லி கூட அதே போல் வந்து டெல்லி கேபிட்டல்ஸோட லோவஸ்ட் ஸ்கோர் பார்க்கும்போது அறுபது ரன்ஸ் அடித்தாங்க ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் கூட இது வரைக்கும் சரித்திரையில் இதெல்லாம் வந்து ஓகேங்க இது வந்து எல்லா வென்யூஸில் சேர்த்துன்னு அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் பட் ஜெய்ப்பூர் சவாய் மான் சிங் ஸ்டேடியத்தில் பார்க்கும்போது டெல்லி கூட ஆடும்போது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வந்து மொத்தமாக வந்து நாலு மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்காங்க ஆறு மேட்சில் இவங்க இடையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக ஆறு மேட்ச் ஆடியிருக்காங்க அதில் வந்து ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வந்து நாலு மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்காங்க ரெண்டு மேட்ச் வந்து டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் ஜெயிச்சிருக்காங்க ஸோ ஓவரால் பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வந்து அவங்களோட ஹோம் கிரவுண்டில் அதாவது சவாய் மான் சிங் ஸ்டேடியம் அவங்க ஃபோட்ரஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் வந்து அவங்க ஒரு கிங் மாதிரி ஸோ அதனால் வந்து அவங்க டாமினேஷன் கூட சொல்லிக்கலாம் ஸோ ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் டீம் பற்றி பேசிடலாம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் டீம் பற்றி பேசும்போது யாஷிஸ்வி ஜெய்சுனா ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ஞாபகம் வருவார் ஏன்னா வந்து இன்ஃபார்ம் பிளேயராக இருக்கிறனால ஸோ இன்ஃபார்ம் பிளேயர் பற்றி நம்ம சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு கம்ஃபர்டபுளாக ஆடக்கூடிய ஷார்ட்ஸ் வந்து கேப்பபிலிட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லிக்கலாம் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் வந்து நல்ல ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் கூட வந்து இங்கிலாந்து கூட ஆடும்போது நல்லபடியாக ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு அதே போல் வந்து போன மேட்ச் முதல் மேட்சில் கூட ஒரு ப்ரில்லியன் ஸ்டார்ட் கொடுத்தார் மும்பை இண்டியன்ஸ் கூட மும்பை இண்டியன்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு போலிங் அட்டாக் இருந்தால் கூட வந்து யாஷிஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் கான்ஃபிடென்ட்டாக ஆடி இருந்தாருங்க 
ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்டி ரன்ஸ் மேலே வந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ ஒரு வேலை டீம் மேனேஜ்மெண்ட் நினச்சாங்கன்னா ஜாஸ் பட்லர் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா டாம் கோலர் கே கேட்மோர் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டவுன் ஆடக்கூடிய பிளேயர் டாப் ஆர்டர் பிளேயர் பட் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணணும் யாஷிஸ் விஜய்ஸ் வந்து ஓப்பனிங் பேட்டராக வந்து சஞ்சு சாம்சன் போகிற மாதிரி இருக்கும் பட் சஞ்சு சாம்சன் வந்து ஒன் டவுனாவோ டூ டவுனாவோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காரு போன மேட்ச்ல ஒரு மேட்ச் வின்னிங் நாக் ஆஸ் அ கேப்டனாக ஆடியிருக்காரு ஒரு அற்புதமான இன்னிங்ஸ் எயிட்டி டூ ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காருங்க ஸோ அவர் கண்டிப்பாக வந்து போவாரான்னு கேட்கும்போது ஒரு கேள்வி கட்டமாக தான் இருக்கும் ஜாஸ் பட்லர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாண்டில் இங்கிலீஷ் டீமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் பால் கிரிக்கெட்டில் வந்து அவர் கேப்டனாக இருக்கிறனால அதே போல் அவர் கிரிக்கெட் வந்து இது வரைக்கும் நிறைய ஃபார்மேட்டில் வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு மறுபடியும் இன்னொரு வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்கு அதிகபட்சத்தில் வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லை ஒருவேளை வந்து டீம் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தாங்கன்னா டாம் கோலர் கேட்மோர் வந்து ஐதர் அவர் ஓப்பனிங் இறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லைனா சஞ்சு சாம்சன் அவரோட ரோலை வந்து தியாகம் பண்ணி ஒன் டோனோ டூ டோனோ ரோல் வந்து தியாகம் பண்ணி ஓப்பனிங் போகிற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து டாம் கோலர் கேட்மோர் வந்து ஒன் டோனோ டூ டோனோ வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சஞ்சு சாம்சனோட போ ரோலில் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சஞ்சு சாம்சன் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போன மேட்ச்சில் வந்து ஒரு அட்டாக்கிங் கேம் அப்படின்றார் அதே போல் வந்து ஷார்ட் செலெக்ஷன் அப்புறம் வந்து ஒரு பியோர் ஸ்கில்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அவர் வந்து திறமையை வந்து நான் வந்து ஏற்கனவே ராஜஸ்தான் ராயல்ஸோட டீம் அனாலிசிஸ் பற்றி பேசும்போது சொன்னேன் ஆஸ் அ கேப்டனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கூல் ஹெட்டட் பர்சன் ப்ரெஷர் எதுவுமே எடுத்துக்க மாட்டார் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ரோல் என்னென்னு அவருக்கு தெரியும் அதே போல் வந்து ஒரு இன்னிங்ஸை வந்து பெரிய அளவுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய பிளேயர் தான் இப்போ வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ரன்ஸ் அடிக்கிறாருன்னா ஒன் டோனோ டூ டோனோ வந்து அதை செவன்ட்டி டு எயிட்டி ஈவன் ஹண்ட்ரட் கூட கொண் கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய பிளேயர் சொல்லிக்கலாம் சஞ்சு சாம்சன் அவர் ஒரு பிரில்லியன்ட் ஒயிட் பால் கிரிக்கெட்டர் சரிங்களா அவரோட ஒரு கேப்டன்சி இந்த ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்க்கு ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரியான் பராக் இப்போதைக்கு சமீபத்தில் ஃபார்மில் இருக்கார் ஐபிஎல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் சீசன்ஸ் நீங்கள் எடுக்கும் போது சில மேட்சஸில் வந்து பயங்கரமாக ஆடி கொடுத்துருக்காரு சொல்லிக்கலாம் ஒரு அட்டாக்கிங் கேம் அதாவது மிடில் ஆர்டரில் வந்து அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து பெரிய அளவுக்கு இருக்குன்னு சொல்லிக்கலாம் பெரிய அளவுக்கு இந்த சென்ஸ் ஒரு கேமுக்கு மாற்றம் கொண்டு வர கொண்டு வர அளவுக்கு இருக்குன்னு சொல்லிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஷெம்ரான் ஹெட்மயர் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போன மேட்ச்சில் வந்து அவருக்கு என்ன கேப்பபிலிட்டி இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ஆடலன்னு சொல்லிக்கலாம் மேபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லோவராக இறங்கி வரனால வந்து அவரோட நேச்சுரல் கேம் ஆட முடியலன்னு நினைக்கலாம் மேபி வந்து ஷெம்ரான் ஹெட்மயரை வந்து ஒன் டவுன் இறக்கி விட்டு சஞ்சு சாம்சன் டூ டவுன் இறங்கி ரியான் பராக் அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்த்து பேட்ராக வந்து அமிச்சா மேபி வந்து ஷெம்ரான் ஹெட்மேரோட திறமையை வந்து நம்ம இன்னும் நிறைய பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா த்ரூவ் ஜுரல் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் ஃபார்மில் இருக்கார் இந்தியன் டீமுக்கும் வந்து நல்லபடியாக ஆடியிருந்தார் முதல் மேட்சில் கூட அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருந்துச்சுன்னு சொல்லிக்கலாம் கீப்பிங் இந்த மேட்சில் அவர் பண்ணுறதுக்கு அதிகபட்சத்தில் வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வின் நம்ம தமிழ்நாடு சேர்ந்தவர் இவர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து போலிங்கில் வந்து கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் நிறையவே கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா வந்து இந்த பிச்சில் வந்து இப்போ ஒரு வேலை செகண்ட் இவங்க போலிங் பண்ணுறாங்கன்னா பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட்டு செகண்ட் போலிங் பண்ணுறாங்கன்னா நான் இப்போ சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா டியூ ஃபேக்டர்னால் வந்து பேட்டிங் டீமுக்கு சாதகமாக இருக்கும்ட்டு இவரோட சில ஸ்கில்ஸ் க்ரியேட்டிவிட்டி இதெல்லாம் வந்து கேமில் வரும் இவரோட வேரியேஷன்ஸ் எப்படி அவர் போடுவார் எப்படி பால் வந்து அதாவது இப்போ அந்த பிச்சில் ஸ்லோ ஆகுது ட்யூ இருக்குது கிரிப்பு கிடைக்கல என்ன மாதிரி பால் போட்டால் வந்து கரெக்டாக வந்து விக்கெட் எடுக்க முடியும் இல்லைனா வந்து ரன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் பார்க்கணும் ஒருவேளை அஸ்வின் வந்து விக்கெட் எடுக்க முடியலன்னு கூட இந்த மேட்ச்சில் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ப்ரெஷர் பில்ட் பண்ண தான் அவர் பார்ப்பார் ஸோ ஏன்னா அந்த அந்த பக்கத்தில் வந்து யுஜுவேந்திர சாஹல் இருக்கார் பார்த்தீங்களா அவரோட ஸ்பின் பார்ட்னர் இவர் வந்து கண்டிப்பாக வந்து விக்கெட் அந்த எண்டில் வந்து விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இவங்க காம்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎல்லோட ஒரு இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் சீசனில் ஒரு ஸ்பின் காம்போ இண்டியன் ஸ்பின் காம்போ சொல்லும்போது கண்டிப்பாக வந்து இந்த காம்போ சூப்பராக போகுதுன்னு சொல்லிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆவேஷ் கான் வந்து போன மேட்ச்சில் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குன்னு சொல்லிக்கலாம் ஒருவேளை ஆவேஷ் கான் வேண்டாம் அப்படின்னு டீம் நினச்சாங்கன்னா குல்தீப் சன் போகிறதுக்கு
நவ்தீப் சைன் எடுக்கணும்னா அவர் கொஞ்சம் ஒருவேளை ஷார்ட் பிச்சாக போட்டார்னா இந்த பிச்சு வந்து ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன கிரவுண்டு அது சவாய் மான்சிங் ஸ்டேடியம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன கிரவுண்ட் ஸோ அந்த சின்ன கிரவுண்டில் வந்து பால் ஈஸியாக எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் மேபி வந்து நவ்தீப் சைன் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு குறைவுன்னு சொல்லிக்கலாம் பட் குல்தீப் சனோட பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் அதை பயன்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நான்ட்ரி பர்கர் இம்பேக்ட் சப்ஸ்டியூட்ஸ் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா போன் தடவை அதை கிளிக் ஆச்சுன்னு சொல்லிக்கலாம் டான் வான் ஃபரேரா அப்படின்னு ஒரு ஆல்ரவுண்டர் இருக்காருங்க சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் ஆல்ரவுண்டர் இவர் வந்து சமீபத்தில் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ இவரை கூட டீமில் எடுக்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா மேபி வந்து ஷெம்ரான் ஹெட் மேரு வந்து கிளிக் ஆகலை அப்படின்னு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாலர் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதே போல் வந்து பேட்டிங் கூட வந்து நல்ல ஒரு ஃபினிஷர் ரோல் சமையாடு வருங்க டான் வான் ஃபரேரா பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷிங் ரோல் வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் டொமஸ்டிக்கில் நல்லா ஆடிந்தார் ஸோ மேபி வந்து அவருக்கு கூட வாய்ப்பு கொடுத்தா பெட்டராக இருக்கும்னு தோணுது இல்லை அவரும் வேணாங்க ஒரு ப்ராப்பர் பேட்டராக தேவை ஏதோ கொஞ்சம் போலிங் போட்டால் போதும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோமன் போவல் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் ரோமன் போவல் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொஞ்சம் கம்மின்னு சொல்லிக்கலாம் பட் ஷெம்ரான் ஹெட்மர் கண்டினியூ பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் டீம் மேனேஜ்மெண்ட் ஏன்னா வந்து அந்த ரோல் என்ன ரோல் தேவையோ அந்த ரோல் அவர் கொடுக்கல ஸோ மேபி அவர் கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்த டிசியோட டீம் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அப்படின்னு பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா டேவிட் வார்னர் ஞாபகம் வருவாங்க ஸோ டேவி டேவிட் வார்னர் வந்து முதல் மேட்ச்சில் கூட வந்து ஓப்பனிங்கில் வந்து ஓரளவுக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துருக்காரு சொல்லிக்கலாம் பட் என்ன அளவுக்கு அவர் கன்வெர்ட் பண்ணார் பார்க்கும் பார்க்கும்போது அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்தார் ஸோ அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து இப்போதைக்கு இந்த மாதிரி பிச்சில் வந்து கட்டுப்படி ஆகாது சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா ராஜஸ்தான் ராயல்ஸோட பேட்டிங் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இப்போ நான் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா அஸ்வின் வரைக்கும் வந்து பேட்டிங் நல்லா போதுங்க ஈவன் இப்போ டான் வான் பரேரா அந்த மாதிரிலாம் ஆல்ரவுண்டர்லாம் எடுத்தாங்கன்னு வைங்க அவங்களும் வந்து பேட்டிங் வந்து ஆடுவாங்க ஸோ அவங்க பவர் ஹிட்டிங்லாம் சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லிக்கலாம் சந்தீப் சர்மா இவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் கார்டின் இருக்காரு இவர் வந்து முதல் மேட்ச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மும்பை இந்தியன்ஸ் கூட சூப்பராக போலிங் போட்டார் இவருக்கு பேட்டிங் திறமை இருக்குங்க ஸோ பேட்டிங் அதாவது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்க்கு பஞ்சமே இல்லை பெரிய அளவுக்கு டெப்த் இருக்குதுன்னு சொல்லிக்கலாம் பட் இந்த மாதிரி ஒரு டெப்த்தில் இருக்கிற பேட்டிங்க்கு நீங்கள் பெரிய ஸ்கோர் அடிக்கணும் ஒரு வேலை பேட்டிங் ஃபஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ டேவிட் வார்னர் கிளிக் ஆகணும்னு சொல்கிறேன் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ்க்கு அதே போல் மிச்சல் மார்ஷ் போன மேட்சில் வந்து ஓப்பனிங் போனார் ஸோ மிச்சல் மார்ஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட்டுக்கு வந்து ஐதர் ஓப்பனிங்காக போகிறார் இல்லைனா வந்து ஒன் டவுனாக போகிறார் ஏன்னா அவர் ஆஸ்திரேலியன் டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் சமீபத்தில் கேப்டனாக இருக்கார் இந்த பைலாட்ரல் சீரீஸ் ஆனாலும் சரி ஒரு அவங்க ஹோம் சீரீஸ் நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியன் சம்மரில் அதெல்லாம் வந்து அவர் கேப்டனாக இருக்கார் ஸோ அவர் கேப்டன் ஆன பிறகு என்ன பண்ணிட்டார்னா மிடில் ஆர்டரில் வந்து அவரே தன் தானே வந்து ஒரு டாப் ஆர்டருக்கு ப்ரமோட் பண்ணியிருக்காரு சொல்லிக்கலாம் ஸோ அதில் வந்து பார்க்கும்போது மிச்சல் மார்ஷ் வந்து அவர் ஸ்ட்ரைக் ரேட் சூப்பராக இருக்கும் ஒரு வேளை அவர் கிளிக் ஆகிடுச்சுன்னா டேவிட் வார்னர் மிச்சல் மார்ஷ் ரெண்டோட ரெண்டு பேட்டர்ஸோட ஒரு காம்போ வந்து ஒரு அட்டாக்கிங்காக இருக்கும் ஸ்ட்ரைக் ரேட் பாஸ் தான் போகும் ஸோ லீத்தலாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டேஞ்சரஸாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் ஷாய் ஹோப் இவர் வந்து ஓரளவுக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துருக்காரு சொல்லிக்கலாம் முதல் மேட்சில் பட் வந்து தேவையான கான்ட்ரிபியூஷனாக இல் கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஸோ இவங்க டாப் ஆர்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்தாங்கன்னா பெரிய அளவுக்கு கண்டிப்பாக டெல்லி கேபிட்டல்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது சேசிங் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஷாய் ஹோப் வரைக்கும் வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்டெபிலைஸ்ட் என்னிங்ஸ் ஆடினீங்கன்னா அதுக்கப்புறமா வர பேட்டர்ஸ்க்கு வந்து ப்ரெஷர் இருக்காது அதுக்கப்புறம் வர பேட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரிஷப் பந்த் இருக்காருங்க ரிஷப் பந்த் வந்து கம்பேக் கொடுக்குறார் எஸ் கம்பேக் கொடுத்தார் கீப்பிங் பண்ணார் பேட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெண்ட் அடிச்சார் அதெல்லாம் ஓகே பட் வந்து ஒரு மேட்சை ஸ்கோர் வந்து ஏற்கனவே இருக்குது அது சேஸ் பண்ணுறாங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த கேமோட ஒரு சினாரியோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் எப்படின்னா ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் ஸோ அதனால் ரிசப் பண்ணிட்டு அந்த சேலஞ்ச் ஏற்றுக்க முடியுமான்னு கேட்கும்போது டாப் போடுற மட்டும் கொஞ்சம் கிளிக் ஆகி அவங்க அந்த ஸ்கோர் பெரிய அளவுக்கு வந்து பண்ணிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக லோவர் வரும்போது அந்த ப்ரெஷர் இருக்காருன்னு சொல்லிக்கலாம் அடுத்த ரிக்கி பூய் ரிக்கி பூய் வந்து சமீபத்தில் ஃபார்மில் இரு
ஒரு லெஃப்ட் ஆம் சைனாமேன் போலர் ரிஸ்ட் பயன்படுத்துகிற போலர் லெஃப்ட் ஆமில் இவருக்கு வந்து விக்கெட் டேக்கிங் கேப்பபிலிட்டியும் இருக்குது இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அக்ஷர் பட்டேலுக்கு இருக்கா இல்லையா விக்கெட் டேக்கிங் கேப்பபிலிட்டினா இருக்குது பட் அவரோட மெயின் ஸ்ட்ரென்த்தே பார்த்தீங்கன்னா ஆம் பால்ஸ் போடுவார் ஸோ இதில் வந்து ஆம் பால் ப்ளஸ் அந்த டேர்ன் ரெண்டு காம்போ வந்து செட் ஆகி அக்ஷர் பட்டேலை மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போட்டார் நான் போலிங்கில் கண்டிப்பாக வந்து பெரிய அளவுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டெல்லி கேபிட்டல்ஸ்க்கு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுல போலிங்கில் ஸோ அதனால் வந்து டெல்லி கேபிட்டல்ஸ்க்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஸ்பின்ல பிரித்வி ஷா எடுக்கிறதுக்கு இந்த தடவை வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து பிரித்வி ஷா அவரோட கேப்பபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் ஆடுவார் அதே போல் வந்து ஒன் டவுனும் ஆடுவார் ஸோ அதனால் வந்து அவர் வந்து கொஞ்சம் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டார்னா கண்டிப்பாக வந்து கேமோட ஃபேஸே வந்து வேற மாதிரி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லைன்னா குமார் குஷாகரா கூட போட்டால் கூட கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சேஞ்ச் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லிக்கலாம் த்ரிஷாந்த் ஸ்டப்ஸ் எடுத்துருந்தாங்க போன மேட்ச்சில் அவர் பதிலாக வந்து நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா ஆண்ட்ரிக் நார்கியா ஃபாஸ்ட் போலர் எடுத்தால் இந்த பிச்சில் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர் அட்டாக்கிங் போலராக இருப்பார் டெத் ஓவர் நல்லா போடுவார் அதே போல் அவர் பேஸ் நல்லா இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து ஆண்ட்ரிக் நார்கியா நான் எடுத்து ட்ரிஷான் ஸ்டெப்ஸை உட்கார வச்சுட்டு அது பதிலாக வந்து ட்ரிஷான் ஸ்டெப்ஸ் ஒரு பேட்டிங் ஆடுவார்ல அது பதில் தான் வந்து பிரித்வி ஷாவோ குமார் குஷாகராவோ வந்து கொண்டு வந்து போட்டால் பேட்டிங் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டெபிலிட்டி கிடைக்கும் ஃபாரின் பிளேயர் இல்லைனா கூட இந்த பக்கம் பார்க்கும்போது ஒரு போலிங்கில் வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட் போலர் வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் ஃபாரின் போலரை அதுதான் ஆண்ட்ரிக் நோர்கியா அடுத்தது முகேஷ் குமார் கூட ஒரு நல்ல போலருங்க அவர் வந்து போன மேட்ச் கூட நல்லா போட்டிருக்காரு சொல்லிக்கலாம் டெத் ஓவரில் கூட நல்லா போடுவார் ஸோ டெத் ஓவரில் உங்களுக்கு ரெண்டு டாப் கிளாஸ் போலர் இருந்தாங்கன்னா ஆண்ட்ரிக் நோர்கியா அதே போல் முகேஷ் குமார் ஒரு பயங்கரமான அட்டாக்காக இருக்குன்னு சொல்லிக்கலாம் கலீல் அகமது இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஓவர் ரெண்டு விக்கெட் எடுத்திருந்தார் நாற்பத்தி மூணு ரன்ஸ் கொடுத்துருந்தார் ஸோ கலீல் அகமதோட அட்வான்டேஜ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஆம் பேஸ் போடுவார் ஸோ இந்த லெஃப்ட் ஆம் பேஸ் வித் ஆண்ட்ரிக் நோர்கியா ரைட் ஆம் பேஸ் காம்போ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் பார்க்கவே அதே போல் வந்து இந்த ஸ்பின் அட்டாக் அண்ட் ஃபாஸ்ட் போலிங் அட்டாக் இந்த ஆண்ட்ரிக் நோர்கியா வந்த பிறகு எப்படி இருக்குன்னா ஒரு கேமோட ஃபேஸே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்ல வரேன் ஸோ மேபி வந்து ட்ரிஷான் ஸ்டெப்ஸ் வந்து உட்கார வச்சு ஆண்ட்ரிக் நோர்கியா கொண்டு வந்தால் டீம் காம்போசிஷன் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு டீம் காம்போசிஷன் வந்து கண்டிப்பாக வந்து போலிங் செகண்டில் கூட நல்லா கட்டுப்படி ஆகும் போலிங் ஃபஸ்ட்டில் கூட வந்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஸ்கோர் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் பார்க்கும்போது ஸ்பின்னர்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து ஓரளவுக்கு கேமில் வருவாங்க பட் பேஸ் போலிங் பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான யூனிட்டாக இருக்குது டெல்லி கேபிட்டல்ஸ்க்கு ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வர்சஸ் டெல்லி கேபிட்டல்ஸோட ப்ரிவியூ வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்த மேட்ச் பற்றி நம்ம வந்து பேசும்போது அதோட ப்ரிவியூவோ போஸ்ட் வியூவோ நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் வந்து உங்கள் விஜய் மிக நன்றி வணக்கம்